Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Весьма примечательный отрывок был прочитан из 19 главы Деяний Святых Апостолов, что перед Евангельским чтением. Значит, предыстория была такова, что Павел, путешествуя в очередной раз, уже во второй раз по Малой Азии, нашел Аполлоса, некого ученика из Иудеев, который знал только об Иоанновом крещении. И тогда его друзья Акила и Прискила, видя, что он талантливый проповедник, но что нуждается в некой корректировке своей позиции, наставили его лучше на путь Господень. И он уже тогда уверовал в Иисуса Христа. После чего Павел, тоже значит, проходя верхние страны Малой Азии, прибыл в Ефес и нашел там некоторых учеников. И опять-таки эти ученики были ученики Иоанна Крестителя. И он у них спрашивает, приняли ли вы Святого Духа у верующих? Они же сказали ему, мы даже и не знаем, не слыхали, есть ли Дух Святой. Ну, здесь важно правильно понимать это их признание. Если они были из иудеев, они, конечно, о существовании Святого Духа, конечно, знали, безусловно. Дух Святой говорил через пророков, Дух Господень на мне, как писал Исаия, допустим. То есть это они, конечно, знали. Руаха Кодеш, Дух Святой по-еврейски. Но другое дело, они не знали, что этот Дух излился на уверовавших во Христа в Пятидесятницу. Что он был преподан именно в связи с пришествием Мессии долгожданного в Израиль, его страданиями, смертью и воскресением. Вот это они не знали. Ученики Иоанна. А их было весьма много в ту пору. Наверняка, не только, конечно, не только в Израиле, но вот по всему Средиземноморью, таким образом, в Малой Азии было немало. Апостол Павел встретил сначала Аполлос, потом группу, группу из 12 еще человек. И, и сколько таких групп могло быть? История, уже дальнейшая церковная, свидетельствует о том, что секта так называемых мандеев, как раз почитавших главным образом Иоанна Крестителя, не Иисуса Христа, а Иоанна Крестителя, сохранялось еще далеко-далеко, почти до Средневековья, в христианскую уже эпоху. И вот тогда, когда эти ученики Иоанна Крестителя узнали об Иисусе Христе, они, конечно, немедленно приняли крещение уже в Иисуса Христа, как здесь сказано, и приняли дар Святого Духа. Павел возложил на них руки, так вот сообщался тогда в апостольскую эпоху Дух Святой, дары Духа Святого, и стали говорить иными языками и пророчествовать. Ну, как это тоже в ту пору апостольскую было нередко, в общем-то, можно даже сказать, основным признаком было, что верующие, у верующие получили Дух Святой, дар Дух Святого. Так это было в ту эпоху. Но неожиданно, две тысячи лет спустя, этот эпизод приобретает актуальность и злободневность. Как у нас зачастую в церковно-приходской среде проходит сам процесс крещения. Ну, наш отец Александр Борисов, я напомню, что у него есть книга, написанная более 30 лет назад, называется «Побелевшие Нивы», и он как раз этому моменту уделяет особое внимание, что он описывает, например, как современные крестины проходят обычно в православных храмах, как люди приносящие, допустим, своих детей к крещению, к этому относятся, к самому крещению. Вот, относятся, в общем-то, достаточно потребительски. Но это не их вина, пожалуй, скорее это общая беда, поскольку то, что вошло в церковно-приходскую среду уже веками, и закрепилось еще больше при советской власти, когда, допустим, не было условий и возможностей для просвещения проповеди, 
э, переломить так просто даже э, в течение одного, двух, трех поколений оказывается тоже невозможно. И э, то, что отец Александр описывает, и сейчас зачастую э, э, происходит, к сожалению, похожим образом. Ну, например, когда, э, скажем, родители э, светские, желающие крестить своих детей, на вопрос «Зачем?» дают самые неожиданные ответы, как вот э, отец Александр пишет. «Чтобы был крещеный, у меня есть крестные, вот и у сына будут». А то бабушка сидеть с ребенком отказывается, не буду говорить с вашим нехлестем нянчиться, чтобы по ночам не плакал, чтобы не писался. Вот. Это вот мотивация такая, значит, почему детей приводят к крещению. Ну и само таинство крещения, в, каком, в том виде, в каком оно совершается, продолжает отец Александр, практически ничего к этой безотчетной вере, что что-то есть, не добавляет. И э, крестные, как правило, э, пребывают в полном неведении о том, что такое христианство. Самое большее, на что они способны, это, как говорится, с грехом пополам лоб перекрестить. Кроме того, все внимание обоглощено тем, чтобы ребеночек поменьше кричал и вообще поскорее бы все закончилось. Ну и, конечно, среди общего шума томнут слова батюшки об отречении от сатаны, о вере в троицу единосущную и нераздельную. Кто-то механически повторяет, кто-то нет. Символ веры, то главное, во что верует, точнее, должен верить каждый христианин, и который, по идее, должен торжественно прочитываться самими крестными, но о котором они на самом деле едва ли слышали. О том, что вслед за этим совершается еще и другое, не менее важное таинство мира, помазания, низведения даров Святого Духа на новокрещенного христианина, вообще мало кто подозревает. Как довольно точно сказал один священник, нет в нашей церкви ничего более соблазнительного, чем наши православные крестины. Конец цитаты. Ну, добавлю, что э -э, насчет соблазненности православных крестин, это мысль отца Сергия Желудкова светлой памяти ему. Вот таким образом э, есть некий призыв церкви, есть вероучение, а есть практика, э, церковно-бытовая, э, так сказать, сторона, которая далеко не всегда совпадает э, с тем, что сама же церковь э, учит и к чему она призывает. Вот, э, что с этим делать? Никто толком до сих пор не знает. Потому что, допустим, даже светские люди, когда приходят э -э, крестить своих детей, ну, не отгонишь же их, да, конечно, некоторые отгоняют, но это, этим проблема тоже не решается. Вот, и, и люди обижаются и так далее, а они тоже не понимают ничего, пока еще объяснить им сразу все э -э, проблематично. В общем, э -э, а э -э, на катехизацию, которая даже если в нашем храме проходит, ну, далеко не, не все желающие есть э, посещать эти занятия по катехизации. Поэтому э, общецерковная проблема есть, э, решать ее никто пока еще не собирается. В принципе, э, наше современное крещение э, э, приобретает такую примерно форму. Фактически, это некая начальная инициация своего рода благословения. Да, люди чувствуют, даже светские, что ну, что-то надо, вот как-то надо это все, ну, традиция такая есть, вот, или так положено. Но э, я бы сказал иначе, э, люди э, бессознательно уподобляют крещение некой страховки. Ну вот есть в нашей жизни страховка, страхование имущества, страхование, значит, э, страховой взнос за путешествие, ну, чтобы ничего, так сказать, не случилось. Обычно ничего не случается, но мало ли, ну, вдруг. Ну вот эта вот страховка, э, вот, вот, такой подход примерно потребительский у подавляющего большинства светских людей э, к крещению, и, конечно, не только к крещению, а э, ко многим другим э, церковным священным действиям, отпеванию, э, молебным, панихидам. Э, вот, это тоже есть. Э, то есть люди приходят, чтобы... Ну, какой-то эквивалент благодати 
получить для себя, потребить. Приходит не для того, чтобы пообщаться друг с другом, чтобы вместе помолиться, испытать радость от общения друг с другом, от общения в совместной молитве, в чтении Слова Божия. Слава Богу, в некоторых приходах это есть, это слава Богу. Но э, во многих других этого вовсе нет. И поэтому получается вот такой вот э, комбинат своего рода потребительских услуг, где священник рассматривается как своего рода тоже станок в этом конвейере э, совершения треп. Конечно, и священникам это постепенно надоедает. Э, и в результате получается такой замкнутый и порочный круг. И священники не удовлетворены, и люди, э, тоже сталкиваясь с таким поверхностным весьма отношением э, к ним, э, тоже э, зачастую уходят неудовлетворенными. Ну, потому что вот это вот отношение потребительства э, рождает ответное, так сказать, ну, вы хотите, э, ну, вам в таком эквиваленте поспешно, пусть, так сказать, э, не очень э, качественно, ну, вот то, что хотите, э, заплатите денежку, вам это, значит, будет исполнено. А другое дело, значит, люди с большими запросами, которые ищут смысла, которые, так сказать, пытаются вникнуть, что же, о чем мы молимся в церкви, конечно, они уйдут неудовлетворенно. Но большинство людей, наоборот, этот вот такой процесс вполне устраивает. Вот в чем тоже беда нашей современной церковной жизни. Вот, конечно, можно было бы подумать над этим, это вопрос-то общецерковный, он не решается, так сказать, моими или чьими-то еще рассуждениями, или сожалениями, вздохами. Вот, конечно, можно было бы подумать на общецерковном уровне, чтобы, может быть, разделить, собственно, инициацию в крещении водную от последующего уже просвещения, скажем, миропомазания, как это у католиков разделено в виде конфирмации, такой дальнейшей, может быть, инициации, вот, если родители детей заботятся о том, чтобы действительно хотят, чтобы ребенок уже возрастал в церковной среде, в церковном окружении. Если не хотят, если им это не важно, то тогда ну, пусть такое общее благословение, такое в виде, может быть, водного краткого омовения или чего-то другого, вот, а можно бы об этом подумать, чтобы было разделить, чтобы и эти были удовлетворены люди, которые, скажем так, поверхностно к этому относятся, и были удовлетворены одновременно те, кто подходит к таинству крещения более серьезно. Вот, но пока этого нет. Чем причин крещения единый, молитвы все одни и те же, они очень часто направлены именно на крещение взрослого человека, а в древности именно практиковалось взрослое крещение, а младенцев скорее как исключение, но потом исключение стало правилом, ну и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, нас никто не учил, как распознавать действительно в духе ли мы святом находимся или не в духе, Специально этому никто не учит в нашей церкви. Потом уже, конечно, приходит понимание, как апостол Павел говорит, что плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, обладание собой, доброта, кротость. Вот, действительно, тогда на таковых, как продолжает апостол Павел Галатам Иша, нет закона, как один из святых, известно говорил, люби и делай, что хочешь. Но понятно, не что буквально в смысле хочешь, а человек понимает, в чем есть воля Божия, благая, благоугодная, совершенная. И ему только удовольствие доставляет поступать именно по воле Божией и быть проводником Духа Святого и Его благодати. Но это, до этого надо дорасти, далеко не все до этого дорастают. Вот. Специально, повторяю, никто у нас этому не учит. Вот поэтому так и живем, но э, о грустном не будем. Э, сейчас мы находимся э, в периоде от Вознесения до Пятидесятницы. Все э, чтения и апостольские, и евангельские, так или иначе, упоминают об этом в связи с Духом Святым. Э, в связи с тем, что мы ожидаем в очередной раз 
обновление духовных даров внутри себя. Сердце чисто, садись ли во мне, Боже, как мы молимся в 50-м псалме каждый раз. И дух прав обнови в утробе моей. И на каждой литургии мы тоже молимся также. Аминь.